Ano kayong magandang gift? Flower bouquet? Isang matamis na awitin? Dinner date? Nag-iisip ako ng magandang gift idea kasi birthday ngayon ng isang babae na nagpapatibok ng puso ko bilang isang pari. Sino siya? Wala nang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Blessed Virgin Mary. Today, we celebrate a unique birthday, the Nativity of Mary, the Mother of God. Bakit kaya walang record ang Biblia sa birthday ni Mama Mary? Yes, the scriptures are silent on the events of Mary's Nativity. Pero hindi ibig sabihin na hindi ipinanganak ang ating mahal na ina. Na hindi totoo ang karakter ni Maria sa Biblia na inimbento lang siya ng mga obispo at mga pari. Hindi man natin mababasa sa Biblia ang kapanganakan ni Maria, pero matatagpuan naman ito sa tradisyon ng ating simbahan. Dalawa ang pinagbabatayan ng ating pananampalataya. Ang banal na kasulatan o sacred scriptures at banal na tradisyon ng simbahan o sacred tradition na binubuo ng buhay, kasaysayan, pagsamba at turo ng simbahan. Kaya naman, merong matibay na ugnayan ang banal na kasulatan at ang banal na tradisyon. Isang tambalan na hindi mapaghihiwalay. Pareho silang galing sa Diyos, kumikilos tungo sa iisang layunin. At ang layunin na ito'y para makilala ng tao ang Diyos. So, matagal ng tradisyon ng simbahan ang kapanganakan ni Maria. Ayon pa nga sa Proto-Evangelium ni St. James, isang lumang kasulatan na pamilyar sa mga sinaunang Kristiyano, isang misteryo ang pagdadalang tao ni Santa Ana kay Maria. Misteryo dahil sa kabila ng pagiging baog, siya'y nagdalang tao. Sounds familiar, right? Hindi ba ganito rin ang kwento ng pagdadalang tao ng ilang personalities sa Biblia tulad ni na Sarah na asawa ni Abraham at ni Elizabeth na ina ng pinsan ni Jesus na si St. John the Baptist? Kaya kahit na walang mga detalye sa Biblia tungkol sa birthday ni Mama Mary, buhay ang tradisyon na ito sa simbahan simula pa noong 5th to 7th centuries. In fact, in the year 766, in one of the church synods held in Salzburg, Austria, church fathers declared Mary's nativity as one of the Marian feasts that honors Mary being the mother of God. Kasama dito ang Feast of Mary's Purification tuwing February 2, the Feast of the Annunciation tuwing March 25, at ang Assumption tuwing August 15. Ano nga ba ang mahalagang mensahe ng birthday ni Mama Mary sa atin? Sa ating pag-celebrate ng kaarawan ng ating mahal na inang Maria, ipinapaalala nito sa atin ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos. Gagawin ng Diyos ang lahat sa ngalan ng pag-ibig para lamang mailigtas tayo sa kasalanan. Kaya, Nararapat lamang na i-celebrate natin ang birthday ni Mama Mary. Ayon kay Angel Gabriel, siya'y pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala si Maria sapagkat mahalaga ang kanyang naging papel sa kaganapan ng ating kaligtasan. Siya ang pinili ng Diyos na maging biological mother ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Hence, Mary's yes is the most important response in the history of humankind. Nang dahil sa matamis na oo ni Maria na maging ina ni Jesus, muling nabuksan ang kaharian ng langit para sa ating mga tao. 
O ano, meron ka na bang naisip na magandang regalo para sa ating birthday celebrant ngayong araw na ito? Ako meron na. Simple lang naman si Maria. Kaya bago matapos ang araw na ito, magro-rosaryo ako. Sana all. Ang pagdadasal ng rosaryo ang great gift na pwede nating maibigay kay Mama Mary sa kanyang birthday. Magdasal tayo ng rosary at ipagdasal natin na nawa sa tulong ni Maria matapos na ang pandemya at para sa kapayapaan ng buong mundo. Happy birthday, Mama Mary! I love you! Ito po ang katikesis tungkol sa kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Berhing Maria. Ako po si Father J.K. Malificiar ng Society of St. Paul. All for the Gospel.